Nam hujambo sana Nicholas Wambua nipo mjini na nyuki ambapo ndipo makao makuu ya kaunti ya Laikipia ambapo asubuhi leo hii gavana wa kaunti hii pamoja na serikali ya kaunti hapa imeweza kutayarisha ama kuweza kupeana kwa, kwa vyombo vya habari na pia kupeana uh, kwa wawekezaji ripoti za kifedha ya kaunti hii kwa miaka miwili ama mitatu ambayo imepita na Nicholas kuna mambo ambayo yamekuwa yamedhihirika yame, yame hapa katika uh, ripoti hii ya kifedha ambayo imeweza kusemwa hapa na sitakuwa si nikiyazungumzia mwenyewe manake gavana wa kaunti hii ya Laikipia uh, bwana Derito Muridhi yuko hapa na atakuwa akiguzilia haswa atakuwa akitolezea manake uh, kuna vile kwamba fedha ambazo zimekuwa zikitumika kwa kimombo inajulikana kama recurrent expenditures zimekuwa zimepanda juu na vile vile hata ingawa kwamba pia kuna fedha za maendeleo ambao pia imekuja juu kwa hiyo karibu sana gavana upo katika KTN leo mashinani mm -hmm. pengine tuanze tu kwa kusema kaunti ya Laikipia imepata kwamba leo tume, tumeweza kupata hii uh, ripoti ya kifedha mm -hmm. na tunaona kwamba kuna mipangilio ambayo kaunti inaweka kuweza kuongeza uh, revenue ambayo kaunti inaweza kupata pengine unaweza kuguzilia mipangilio yenyewe ni yapi ni yapi Uh, mwanzo shukran kwa wananchi wa Laikipia manake ukiangalia uh, revenue yetu ilienda juu kwa kiasi ya 30 kwa mia, 30% uh, kwa hivyo ni shukran kumaanisha wanalipa kodi vizuri uh, nasi pia kama county government lazima tu weke bidii katika kuwaletea huduma uh, pia vile umesema ni kweli kwamba katika ile tunaita recurrent expenditure yani matumizi ya kawaida um, gharama ya matumizi hayo ilianza kwenda juu sana sana ikichangiwa na uh, hela uh, za malipo ya wafanyakazi wafanyakazi wa sekta ya afya manake tangu mwaka jana kulikuwa na uh, collective bargaining agreements ambazo ziliongezea katika gharama uh, ya idara hiyo uh, vile vile pia tuliweza kuongezea hela ambayo yaingia katika upande wa uh, development yani miradi ya kimaendeleo na tulifanya hivyo kwa sababu tuliweza kuongezea uh, mapato ya, ya, ya uh, mapato ya kodi uh, lakini pia tukapata uh, mapato kutoka grants ambazo uh, kwa mfano kama vile uh, Kenya Devolution Support uh, kama vile Kenya Urban uh, Support kama vile uh, European Union Ideas ambayo kwa mfano ilichangia karibu milioni moja kwa hivyo uh, waona kwamba hela ambazo tuliweza kuzitumia katika mipangilio ya maendeleo iliongezekea. Ah, pengine gavana tu niulize swali. Nimeona kwamba ah, hospitali ama zile ah, mapato ambayo inatoka kwa hospitali ni asilimia 48 ambayo ndio asilimia kubwa zaidi ambayo ah, kaunti hii ya Laikipia inapata. Pengine huoni kama hiyo ina, inaadhiri ah, kupatikana kwa afya ama itakuwa ni gali kwa mkazi wa Laikipia kuweza kupata afya iwapo ah, hospitali ndio itakuwa lengo kuu la kupata mapato. Ala si, sivyo. Ah, mwanzo ni sema kwamba hela ambazo hupatikana katika sekta ya afya zinarudi kutumika katika sekta ya afya hiyo ndio sheria yetu kwamba chochote hela yoyote ambayo tunapata kutoka kwa sekta hiyo lazima irudi kutumika kwa sekta ile ile e, la pili kwamba umeona tumekabidi sana hivi kwamba asilimia zaidi ya hamsini na mbili ya wananchi wa Laikipia tayari wako na bima ya afya yani wakienda hospitali hawalipi kutoka kwa mfuko yao ila wanalipa kutoka kwa bima hiyo ya afya zaidi tuhisisi kutumia National Hospital Insurance Fund. Kwa hivyo eh, ni vile kwamba tuko mbele katika kuhakikisha wananchi wako na bima ya afya na pia um, sehemu zetu za huduma yani facilities zetu zaidi ya 46 ziko katika mtandao zikiwa linked na NHIF kwa hivyo wananchi wetu wanaweza kutumia kadi zao wakienda kwa hizo hospitali. Kwa hivyo si kwamba ati wanafinyiliwa ni kwamba sekta yenyewe e, tumeimarisha na inaendelea kwa vizuri. Ah uh, pia ndio uliona katika ut, uh, utafiti uliofanywa kusema ni wananchi gani wanakaa miaka mingi. Uliona kwamba laikipia uh, tuko nambari moja katika life expectancy yani ukitaka kuishi uh, miaka mingi uishi laikipia. 
Uh, pengine swali la mwisho governor kabla ni kuachilie. Uh, katika ripoti yako pia tumeona kwamba uliweza kurithi deni ya shilingi bilioni moja nukta moja. na pia imeonyesha kwamba uh, yapata shilingi bilioni uh, milioni nne ndio ambayo ambayo haijulikani ili, uh, ilitumika vipi. Pengine unaweza gusilia swala hilo. Swala so, hilo sitaki ingilia sana kwa kindani manake eh, ile deni ambayo turirithi imefanywa audit na ile ambayo auditors wamesema ni ya usawa tunaendelea kwa kulipa ingawaje hatukuwa na hela ya kutosha kulipa yote kwa mara moja kwa hivyo tumeendelea na kulipa na tunaendelea mpaka tumalize manake lazima mtu yoyote aliyefanya kazi aliyepatiana huduma like ipia uh, tumlipe E, ile ambayo ilikuwa na tashawishi tayari uh, watu uh, idara ambazo zinafaa kuhusika ningependa niseme idara ambazo zinafaa kuhusika kufanya uchunguzi zinaendelea kufanya huo uchunguzi na uh, huenda ikawa watu watapatikana na hatia na basi sheria itafuatwa pengine unaweza kutuelezea haswa ni pesa ngapi ambazo kwa sasa inaonekana kwamba inatashwishi haijulikani ilivyotumika Um, ndio tulieleza kwamba tulipata mian, eh, milioni nne na kwa hivyo eh, ESCC na idara zingine ambazo zinahusika zitaangalia yale ku, ku, eh, na kutoa mwelekeo kuhusu eh, hatua ambazo zinafaa kushughulikiwa Nam asante sana governor kwa kuzungumza nasi hapa katika leo mashinani. Nam uh, Nicholas ni governor wa kaunti hii ya Laikipia bwana Anderitu Mureithi ambaye amegusilia uh, swala na ama ripoti ya kifedha ya kaunti hii ambayo wameweza kutoa leo na kama alivyosema kwamba eh, japo kuna uh, kiwango cha pesa ambacho hakijulikani ambapo ama haijulikani jinsi ilivyotumika uh, kidai kwamba ni ya, zile uh, deni ambazo aliweza serikali yake ilianza kurithi kutoka kwa serikali iliyopita anasema kwamba zile afisi husika ikiwemo pia na tu tume ya kupambana na ufisadi nchini ESCC itakuwa ikiangalia na kujua iwapo kuna utumizi mbaya au matumizi mabaya ya fedha ambayo ilifanyika itakuwa ikifuatilia na mtio yote ambaye alihusika pia anaweza kuchukuliwa hatua kwa hiyo ndio mambo ambayo yanaendelea hapa Nicholas katika kaunti ya Laikipia ni ripoti ambayo tumepatiwa na serikali ya kaunti ikiongozwa na gavana huyu ambaye tumesema naye kwa sasa kwa sasa nitakuwa narejesha kwako studio Nicholas Asante sana Ibrahim Karanja bila shaka kutoka kaunti ya Laikipia na kumbuka kwamba mwezi Februari kaunti hii ilikuwa karibu tu hizo kupoteza zaidi ya milioni 500 kwa wale ambao ni makontrakta wasiokuepo lakini asante sana kwa 